karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza biti katika Flow Studio na leo nakwenda ku review biti ya Dodo ya Alikiba lakini kabla sijaendelea nikukumbushe wewe ambaye bado huja subscribe bonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video nyingi zaidi nitakaza kuwa nimezi upload hapo mbeleni pia unaweza kubonyeza alama ya notification ili kuweza kupata taarifa kila nitakapokuwa nimeupload video mpya basi bila kupoteza muda tuende moja kwa moja kwenye beat nilivyosikiliza beat nimegundua tempo yake iko kwenye 150 lakini unaweza kujaribu 140 150 mpaka 160 ukapata tempo ambayo utakuwa nayo comfortable zaidi kuitumia kitu cha kwanza ambacho nitaanza kupiga ni kodi nilivyosikiliza nimegundua imepigwa kwenye B meja. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye piano roll, nitaanza kupiga kodi B meja. Kwa hiyo B meja nafikiri tuanzia hapa noti B, baadaye itakuja kwenye D sharp na itamalizikia kwenye F sharp ambayo ndio hii hapa. Kwa hiyo hii hapa ndio B meja na kodi ya pili ilikuwa ni F sharp. F sharp hii hapa na baadaye kodi ya noti ya pili ikaja kwenye A sharp, ikaja kamalizikia kwenye C sharp. Na kodi ya tatu ilikuwa ni C sharp. C sharp meja. Kwa hiyo ndakuja hapa kwenye C sharp nitaweka noti baadaye ndakuja kwenye F na ndakuja kumalizia kwenye G sharp ambayo ndio hii hapa na kodi yangu ya mwisho ilikuwa ni D sharp minor kwa hiyo ndakuja hapa kwenye D sharp hii hapa minor itakuwa ni hapa na noti yangu ya mwisho itakuwa ni A sharp kwa hiyo hii ndio kodi nzima ya wimbo iliyo kwa mipigwa kwa jinsi nivyo isikiliza mimi. Kwa hiyo ukisikiliza itakuwa hivi. Sasa cha kwanza ambacho nakifanya hapa nitafanya inversion ili kuifanya kodi yangu iwe smooth, isiwe na ma, na magap makubwa. Kwa mfano range ya kutoka hapa mpaka hapa ni kubwa, hapa mpaka hapa ni kama ngazi, hizi ngazi ni kama kubwa fulani hivi. Kwa hiyo nitachokifanya nda invert, nitachukua hii hapa noti ya chini nitakuja nita invert hii hapa nita invert hii hapa nitakuja na hii hapa nita invert kama mara mbili hivi nitakuja hapa nitakuja na hapa sasa ukija kuangalia sijapenda sija hapa ilivyo sound kwa nitakacho kifanya nitakuja ku invert na hii hapa mara mbili ndakuja nda invert na hii hapa baadaye ndakuja nda invert na hii hapa kwa hiyo kitu kilichotokea ndio hiki hapa kodi jumla ina sound hivi kwa hiyo hii ndio kodi yetu ambacho nitakifanya hapa nda copy kodi nitakuja kuipesti kwenye purity hapa baadaye nda mute hapa ya juu sound ambayo nitaipata ni hii hapa kwa hiyo ili niweze kuijaza hii sound nitakachokifanya nda duplicate mara mbili hii kwa sababu inalia frequency za juu kidogo nda ishusha octave moja chini ili nipate na low frequency kidogo kingine ambacho nafanya nitapiga blast nitakuja hapa kwenye piano roll nitafuata mzunguko wa chord ile ilikuwa nimeipiga nitaanza na B baadaye nitakuja na F sharp nitakuja na C nitakuja na D kwa hiyo hii ndio mzunguko wa blast kama ukisikiliza lakini pia mimi nitafanya nda duplicate mara mbili ili ya octave moja moja juu itakuwa hivi kwa hiyo hicho ndio nilichokifanya lakini sasa ili kuweza kuipa lizi mzuri hapa blast nitakachokifanya nda link kwenye hii fruit fruit envelope controller hii hapa ndio nda link hapa volume envelope ili kuweza ku control sauti ya hii hapa ijii glue vizuri na hii na hii code tulio ipiga hapa juu. Kwa hiyo ndakuja hapa nda link to controller nda, nda select articulator one baadaye nda accept. Kwa hiyo audio ya blast itafata mzunguko wa hiki nicho kichora hapa. Sasa ukisikiliza unaona bado haijaanza kutoa sauti. Sababu ya kutoa kutoa sauti ni kwa sababu hatujaweka mzunguko ambao tunataka envelope hii hapa iufuate. Kwa hiyo ndakuja nitakachokifanya nda copy hii hapa ndakuja ku paste hapa chini afu ndafuta hizi za juu zote. Kwa hiyo kwa hiyo hii envelope itafata mzunguko huu hapa. Hebu tusikilize. Kwa hiyo baada ya kuweka kodi hapa unaona tayari imeshaanza kufanya kazi hapa. Kingine ambacho nakifanya kwenye ile pad ambayo ilikuwa imepigwa pale ilikuwa ili muda mrefu hivi. Ilikuwa inalia nusu nusu. Kwa hiyo nitakachokifanya ndaiselect hapa mpaka mita fulani hivi hapa. Kwa hiyo ndaikata mpaka hapa kwa hiyo itakuwa inalia hivi. 
hapa haija sound vizuri kwa hiyo nitakachokifanya nakuja kuibadilisha grid hapa nitaisogeza tena mpaka mita fulani hivi hapa Hapa naona kwangu ina sound vizuri kidogo. Kwa hiyo okay, hicho ndio nicho kifanya kingine. Sasa baada ya hapo kingine ambacho nitakifanya nitaanza kupiga drums ambayo nitaanza na kiki. Kiki alipiga mzunguko wa step 4 tu. Kwa hiyo akaja akapiga hapa. Kwa hiyo ndio kiki yetu ambacho nitakifanya kingine nitakuja kuongezea snare ambayo snare yangu itakuwa inalia hivi. Alafu nyingine itakuja hapa tena. Kwa hiyo nitakachokifanya nitazi duplicate hizi. Kwa hiyo ingia ndani huku nitafanya kama ku duplicate sehemu zote. Kwa hiyo hicho ndio ndio ambacho nakifanya. Kingine ambacho nakifanya hapa kwa haraka haraka nitapiga high hat kwa jinsi nilivyosikiliza hii beat nimegundua imepigwa katika grid ya moja ya tatu. Asilimia kubwa imepigwa kwenye moja ya tatu grid hii hapa moja ya tatu. Kwa hiyo drums nyingi zizo pigwa mule zimepigwa kwenye moja ya tatu. Kwa hiyo kumbuka kubadilisha grid kabla haujaanza kupiga. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaweka hapa, nitaweka hapa tena. Kwa hiyo hicho ndo sound iliyotokea nitakuja kuipunguza ukubwa ili nipate space kidogo. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa. Kwa hiyo nyingine zikaja mita fulani hivi hapa. Kwa nyingine zitakuja hapa nda ziduplicate hizi. Kwa hiyo hizo ndiyo hayat zetu ambazo zitakuwa zinalia. Baada ya hapo nitakacho kifanya nitakuja kwenye hii hapa kama ki, kama ki, ki, ki snare fulani hivi nitakuja kujazilizia baadhi ya sehemu. Kwa nitakuja hapa Sasa hiki hapa kilipigwa kama out of 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 grid hivi. Kwa hiyo nitakuja hapa nitakuja na hapa nitaweka hapa nitakuja kuweka na mita fulani hivi hapa. Sasa hii ambacho nitakifanya ili kuweza kujazilizia hapa nitaweka noti nyingine hapa. Sasa hii noti ambayo ndashikilia alt nitakuja kuisogeza mita fulani hivi hapa mbele. Kwa hiyo ukisikiliza italia hivi. Kwa hiyo hicho ndio nicho kwa nakitaka nitakuja kuiduplicate sehemu zote ambazo anahitaji ilie. Nitakuja kuileta tena na hapa ndamalizia na huku mwishoni. Kwa hiyo jumla ita sound hivi. Sasa kingine ambacho nitakifanya ndai copy hapa niliyopiga nitakuja kuipaste hapa chini. Kwa hiyo ndaiweka hapa, ndaweka hapa, ndaweka hapa, ndaweka na hapa. Sasa kingine ambacho alikifanya hapa alikuja kujazilizia hii hapa kiki. Kama ukisikiliza kiki utagundua kiki ya mule kama ime ime ime, ime vizuri. Sasa alichokifanya yeye eh, Alichukua ile ile kodi aliyotengeneza huku akaja kui kuipaste hapa na kuifanyia na kui, na, kui, na kuipunguza urefu baadhi ya noti. Kwa hiyo ndakuja ndaichukua hii kodi ndai copy hapa ndakuja kuipaste hapa. Kwa hiyo utaona. Kwa hiyo ndakachokifanya ndaishusha oktavo moja chini. Kwa hiyo ili kuweza kufanya kama alivyofanya yeye nitapunguza ufupi wa hizi noti na baadaye nitabadilisha nda ndazipaste hizi noti kila baada ya Se, kila same kiki inapolia ndapunguza urefu wa hizo noti. Kwa hiyo utaona inasikika hivi. Kwa hiyo kingine ambacho nitakifanya hapa nitapiga malimba. Kwa nitakuja hapa nda click piano lolo hapa. Ndakuja kwenye malimba na mzunguko wangu utakuwa ni hapa ndapiga hapa. Ndapiga na hapa kwenye B. Ndakuja kupiga kwenye A sharp ambayo ndio hii hapa. A sharp ndakuja kupi, kupiga tena kwenye F ambayo ndio hii hapa ndakuja kumalizia tena na mzunguko wa A kama kawaida sasa nikianza kujazilizia hizi kodi nitafuata mzunguko wa kodi zile zile nilikuwa nilizipiga kwa noti ya kwanza itakaa hapa nyingine hapa nyingine hapa nyingine hapa 
na noti nyingine itakaa hapa nyingine itakaa hapa nyingine itakaa hapa kwa hiyo hapo baada ya hapo noti nyingine itakuja kukaa mita fulani hivi hapa kwenye ji nafikiri hapa ina sound vizuri zaidi na noti ya mwisho itakuja kumalizia kwenye C hapa na hii hapa itakuja kujulia tena huku mwishoni hii ndaweka hapa ndaweka hapa ndaweka hapa na hapa kwa hiyo ukisikiliza itakuwa hivi Unaweza kazi invert hizi hapa ili kuangalia sound ambayo itakuja hapa tukiinvert hizi itakuja hivi Kwa hivyo ndio ambapo malimba alipigwa lakini kingine ambacho nitakuja kukipiga hapa ni gita fulani muted gita fulani hivi inapatikana kwenye purity hii hapa kwa ndakacho kifanya nitaipiga kwa kufata mzunguko wa kodi ile ile B nitapiga tu kama tatu tatu hivi nitapiga hapa ndaifupisha baadaye ndakuja kupiga hapa tena ndakuja kupiga hapa ndakuja kuipiga hapa kwa hiyo itakuwa italia hivi kwa hiyo baada ya hapo ndakuja kuikopi hapa ndakuja kuipeleka kwenye F sharp ambapo ni hapa na baadaye ndakuja kuikopi tena ndakuja kuipeleka kwenye G sharp ambapo ndio hii hapa na ya mwisho kabisa nitakuja kuirudisha pale pale ilipokuwa kwenye F kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kufanya nitapiga bass kama kawaida bass nimetumia nexus kwa hiyo kwenye bezi hapa pia nitafuta mzunguko wa kodi ile ile. Kwa hiyo nitakuja hapa. Kwa hiyo hiyo ndio bezi nitakuja kuichukua hii hapa ndai copy na pia simpot kwa mfano hapa itakuja hapa tena na baadaye nitakuja kuicopy nitakuja kuipaste tena mita fulani hivi hapa kwenye C sharp nitakuja kumalizia na kwenye D sharp kwa hiyo ukisikiliza itasikika hivi Kwa hiyo hiyo ndio bezi ambacho nitakifanya kingine noti ya mwanzoni hapa kwenye ili, ili noti ya kwanza kabisa ili iungane na kiki nitakuja kuipaste oktavo moja chini kwa hiyo itakuwa hivi Kwa hata noti ya hapa pia ndaipaste oktavo moja na ya hapa pia ndaipaste oktavo moja ili isisikike sana Vyote vile utakavyoamua lakini mimi nimeona niache hivi hivi tu. Kwa hiyo kingine ambacho atakuja kukipiga hapa nitakuja kupiga malimba lakini ya size nitapiga kama melody. Nitakuja hapa nita click piano roll ndaanza na kwenye F. Nitakunitaanza hapa lakini nitakuja hapa kwenye D sharp. D sharp ambayo ni hii hapa nitakuja hapa nitapiga kwenye F ndakuja kuja kwenye F sharp ndakuja kushusha hapa ndaweka hapa ndamalizia na kwenye C sharp tuisikilize tuone inavyoenda lakini ya sasa hivi ya pili pia na yenyewe itaanzia kwenye A sharp ambayo ndio hii hapa ndakuja kufata mzunguko mwingine tena ambao umepigwa mita fulani hivi hapa 
hapa kwenye G nitaya kuja kwenye A lakini nitaisogeza hapa kidogo ili nipate timing nzuri nitakuja hapa tena na hapa nitakuja kumalizia na hapa kwa hiyo ukisikiliza itaenda hivi Kwa hiyo ndiyo malimba lakini nakuja kumalizia ndapija na ile kile kifilimbi kinachoanza mwanzoni ndaanzia hapa ndakuja hapa ndakuja na hapa kwenye D sharp ambayo ni kwa wapi hapa Kwa hiyo hiyo ndiyo mfano wa biti ya likiba ya dodo. Basi kwa leo mimi niishie hapa nikukumbushe kama ndiyo mara ya kwanza unakutana video zangu basi bonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni ili kuendelea kupata video zangu nyingine nyingi zaidi lakini pia usisahau kubonyeza alama ya notification ili kupewa taarifa kila nitakapokuwa nimeupload video mpya. Cha ziada ni kwamba nimekwekea link kwenye description hapo. Ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.